afrykański autobus troszeczkę przegiął pałę, bo jest nas tyle w środku, że ja jeszcze tyle ludu nie widziałem. Siedzę po prostu jak w podstawówce ściśnięty. Poza tym przed chwilą tak napierdzielało, że zobaczcie. Cały jestem dwukolorowy. No, a dziewczynka obok mnie się bardzo cieszy, że ze mną jedzie, bo, bo chyba pierwsza z białego widzi, na to wygląda. Hello, hello, 520. Właśnie wyjechałem z Dakaru 80 km, żeby stanąć w tym miejscu, w tej miejscowości Mbur, czy jakoś tak, niedaleko Sale, żeby łapać stopa. Dlaczego w taki sposób? No niestety Dakar to jest olbrzymia krwiożer, bonjour, krwiożercza, jak to się mówi, aglomeracja. Czasem po prostu warto wyjechać kilkadziesiąt kilometrów, nawet prawie 100 i zacząć tutaj łapać stopa. No bo tutaj już po prostu jest prosta droga w kierunku Mali. Mimo, że do miejscowości, w której się wybieramy jest 650 km, czego oczywiście dzisiaj nie osiągnę, ale mam nadzieję, że jutro. Ale tak jak mówię, to jest prosta już droga, nie muszę się przejmować kompletnie, kompletnie niczym i to jest chyba najważniejsze w tej sytuacji. No i co? No i, no i tu będę chyba łapał. No, to miejsce się wydaje odpowiednie. No cóż, dojechałem do Kaolak, taki Kaolak, czyli jak prawie jak Karolak, tylko wypowiedziane przez osobę, która nie potrafi powiedzieć ry. Chłe, chłe, nie ma się z czego śmiać. A w ogóle tak sobie odbiłem e, plecak na nodze, że to jest jak oparzenie, choć w sumie nie mam pewności, czy ja się przypadkiem nie oparzyłem od skrzyni biegu, bo mnie piecze jak przy oparzeniu. Co to jest? Nie wiem, czy to... Bo na pewno sprzączka od plecaka, ale czy przypadkiem tam nie było odsłonięte coś, co było nagrzane? No nie wiem, takie jest życie podróżnika. Mój kierowca. O ja. Czekajcie. Może się uda. Nie uda się. Siemaneczko, wczoraj zastała mnie późna noc. Niestety dojechałem do miasta, które nie podobało mi się i było dosyć sporo miejscowych, którzy za bardzo zwracali na mnie uwagę. Szukałem jak najszybciej spania, doradziłem się gdzie jest najtaniej. Niestety kosztowało to aż 60 zł, ale czasem w życiu bywa tak, że no... To już jest prawie przy granicy, może 200 km, ale jest to taka miejscowość ostatnia, która ma jakąś tam sens. Jest dużą miejscowością, więc ogólnie rzecz biorąc... No friend, pardon. No nie było to miejsce, które uważałem za, za słuszne, żeby tak o sobie, nie wiem, iść do policji czy coś w tym stylu, dlatego e, wybrałem taką opcję. Pamiętajcie, że muszę myśleć nie tylko o sobie, ale również o tym, co mam przy sobie. Co innego, jak się podróżowało i się nie miało nic. A były takie podróże, zanim zacząłem kręcić. Bo co, co się może stać? Najwyżej gwałt. Choć w sumie tego też bym nie chciał. Więc no, delikatnie mówiąc, e, łapy stopa do Mali. 200 km do Mali, 280 ileś do Kajes. Takie miejsce, gdzie podobno przetrzymywali podczas II wojny światowej e, nasze złoto. Czy to prawda? Nie wiem do końca. Ale się dowiemy po drodze. Nie jadłem śniadania, więc jestem taki... Ale co zrobić? Kompletnie od godziny żadna osobówka nie jechała w moją stronę. Wybrałem więc lokalnego busa, żeby przeżyć troszeczkę e, tą jazdę. Powiem wam, że ona jest zawsze no, niezrównoważona, więc ogólnie rzecz biorąc, no, bywa różnie. A teraz wam pokażę, jak to wygląda.
osobówka, którą widzieliście jest miejscowa. Przed chwilą pytałem, więc ogólnie no, bywa różnie. No ale cóż, podobno to ma być zajebiście zła droga, więc yy, trochę będzie przygody. Grubo się zastanawiałem, dlaczego e, Google Maps pokazywał, że tą trasę pokonuje się w 4 godziny, mimo że to zaledwie niecałe 200 km. Ja wam pokażę. To jest jeszcze komfortowa droga, bo uwierzcie mi, że przed chwilą to były takie dziury, że to jest szok. <śmiech> Oczywiście to jest Afryka, więc można wszystko, więc ja w tym miejscu mogę jechać i w sumie mam zamiar tutaj jechać trochę dłużej. Aż mnie zmusi, żebym wszedł do, do, do środka. Aczkolwiek najchętniej to bym wszedł do góry. Tam by było najlepiej. Jeden miejscowy prawie, prawie mówi po angielsku i tylko mi szybko powiedział, że tutaj albo jedzie bus, albo samochód, który jest załadowany ludźmi. Więc nie ma, nie ma po prostu sensu. Nie ma kompletnego sensu łapania stopa, bo to... Bo nikogo nie złapię, no bo jak mam złapać, jeżeli wszyscy są pełni? I w sumie zgadzam się, tutaj nic nie jedzie poza tymi, którzy muszą i nikt nie jedzie pusto, wszyscy jadą e, pełni i nawet ciężarówki, bo widzę przecież, non stop widzę, że, że są wypełnieni, więc tak to bywa, no. Jesteśmy w miejscu, w którym no, nie ma asfaltu, mimo że to Afryka. Stoję na takim, na takiej małej platformie, no i jestem cały z burzu i całej reszcie, ale tym się w ogóle nie przejmuję bo jest to kolejne przeżycie w moim życiu tak jak jeździłem w różny sposób tak e, w taki sposób nie jechałem jeszcze nigdy więc jestem szczęśliwy ten kurz mnie zaraz zabije pytałem się czy mogę iść do góry, bo do góry to bym co wiecie usiadł, bym się całą trasę przejechał ale tutaj jestem pod oponami, więc cały kurz schodzi tutaj w górę, no cała kamera, wszystko jest w kurzu E, nic się już tu prawdopodobnie nie zmieni, cała trasa będzie tak wyglądać, bo żadnych miejscowości po drodze być nie powinno, a jak już to wiocha zabita dechami, e, pozdrawiam Cię Święty, często Was wspominam, ale jesteście moim wspomnieniem z dzieciństwa, gdzie e, byłem na obozie harcerskim, e, w, wiecie tam na tym cypelku, jak są śniadły, no i orzysz się mówi nie, bo to na tym cypelku na samej górze e, właśnie było nasze obozowisko, 4 km od nas były cieszpięty i delikatnie mówiąc wiem, że to był, e, była to baza harcerska miasta Jaworzno. <śmiech> więc byłem tam niejednokrotnie e, na obozie, więc mam takie wspomnienie z cieszpiętami, bo w 2002 roku no pida z nędzą. Oczywiście teraz się pewnie wyrobiło jak ca cały kraj, ale wtedy o Jezu, nie ma co przeżywać. Nic tu nie spotkamy nowego, ale trasa jest zajebista. Afrykański autobus troszeczkę przegiął pałę, bo jest nas tyle w środku, że ja jeszcze tyle ludu nie widziałem. Siedzę po prostu jak w podstawówce ściśnięty. Poza tym przed chwilą tak napierdzielało, że zobaczcie. Cały jestem dwukolorowy. No, a dziewczynka obok mnie się bardzo cieszy, że ze mną jedzie, bo, bo chyba pierwsza z białego widzi, na to wygląda. Więc no, jest jak jest, a nie chcę bezczelnie nagrywać, bo oni tu mają średnie podejście. Więc ogólnie cały usyfiony i w ogóle. No, więc nie ma to tamto. Pamiętajcie, że jeżeli lokalni ludzie jadą takimi busami i ładują się po prostu w takich liczbach, to znaczy, że nie ma innego transportu i po prostu to jest jedyny sposób, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B. Powiem Wam, że jedną z takich ciekawych rzeczy, czego nie jestem w stanie Wam pokazać, to jest fakt, że kobiety mają e, na wysokości oczu, na czole i, i na policzkach takie trzy blizny, zrobione oczywiście specjalnie po obu stronach. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Prawdopodobnie albo jakieś plemienne tradycje, albo może oznaczenie, że wyszła za mąż. Dobra, pan wysiada, może zrobi się trochę miejsca. A, zapomniałem, że jeszcze na zewnątrz są trzy osoby i trzymają się drabinki. Trochę już piasku jest w gardle, więc nie jest łatwo, ale nie ma co przeżywać. Jest całkiem fajnie. Poza tym zauważyłem, że dzieci przeżywają dramat tak samo. 
mama coś mu zabroniła, więc płakał, żeby płakać. No i mu przeszło, no bo przecież go nic nie boli. Więc wszystkie mają ten sam dramat. Ale dzisiaj już to wiem. Ogromne dziury. No. Masakra. No to cóż, troszeczkę się rozluźniło. W taki sposób w Afryce się kupuje wodę. Woreczek kosztuje jakieś 30 groszy, 33 grosze, tak żebym był dokładny. No i co tu dużo mówić, no powiem wam szczerze, mimo że jest tutaj dosyć biednie, delikatnie mówiąc przynajmniej dla nas, to mimo wszystko na przykład mama się stara i wszystko robi, orzeszki kupuje na przykład i teraz widziałem teraz, mimo że widać, że nie są dobrze usytuowani, to Dziecko kupia orzeszki, dziecko sobie orzeszki ziemne je. Oczywiście orzeszki ziemne tutaj to jest, yy, no to jest produkt narodowy. Oni z tego, cały kraj się z tego utrzymuje w większości. Powiedzmy, że dla nich orzeszki to jak u nas ziemniaki, więc kurwa coś codziennego. Ale mimo wszystko, oczywiście większość dań orzeszki ma w sobie, ale mimo wszystko yy, jest to jakiś tam smakoły, lekko posolony. Ja też sobie kupiłem, zjadłem. Za taki mały woreczek orzeszków zapłaciłem 30 kilka groszy. U nas w Polsce zapłaciłbyś za to samo jakieś 50 groszy, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że tu są orzeszki dużo mniejsze niż u nas. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, orzeszki um, są takie świeże. No. Na razie się zaczął asfalt. Bardzo szybko spodziewam się jego koniec. I tyle. Cóż, dojechaliśmy do jakiejś wiochy zabitej dachami. Jest okazja zjeść, więc coś pierdolę. Zaraz będziemy jechać dalej. A do jedzenia? Ryż i warzywa. O, merci. Zapłaciłem za to 3,30, więc jestem zadowolony. E, bardzo dobre, no za 3,30 ryż, którym się najadłem, plus tam jakieś warzywko. No coś idealnego po prostu. I delikatnie mówiąc y, mamy zmianę mamy zmianę y, busa. Chyba jadę w cenie tej, którą wcześniej zapłaciłem, bo po prostu chyba lepiej im po prostu zostawić tutaj tamtego dużego busa, bo już nie ma tylu chętnych i wrzucić ludzi do małego. Więc y, no do granicy 70 km, więc w ogóle to jedziemy 4 godziny. 130 kilka kilometrów, więc zdajecie sobie sprawę, jaka to jest kurwa droga. No, A gdzie jest No, woda. Woda jest tania. Przed wami Mercedes, z którym przyjechałem i powiem wam tylko jedną ważną rzecz. Co jak co, ale Niemcy w dawnych czasach potrafili stworzyć maszyny, które po dziś dzień w, Warsz w Warszawie, chciałem powiedzieć, w Afryce czują się jakby były nowe. Naprawdę, to w takich warunkach, o których można mówić jedynie, e, no, pokazywać jakieś kurwa historyczne filmy, nawet nie wiem, czy za komuny nasi rodzice mieli się tak źle, jak, jak tutaj jest. No nie, no żartuję, przecież nie mogą tak wyglądać. Jedynie nasi dziadkowie po, wojen, po wojnie, czy też w trakcie mogli mieć w stanie takim swoje państwo. Ej, nie zdążyłem, nie zdążyłem, ale wyobraźcie sobie, że szedł gościu w koszulce z herbem. Patrzę, a z tyłu ma napisane Dudek. Jestem bardzo zdziwiony, bo koszulka reprezentacji Polski z, napis, z nazwiskiem Dudek, to ile ona może mieć? 20 lat? 16? Masakra. Jestem na granicy z Senegal Mali. E, powiem wam szczerze, za godzinę będzie ciemno, więc nie wiem czy się zdecyduję zostać w Senegalu, czy też e, pójść do Mali i tam zostać na noc. Tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiem. Za chwilę. Zależy gdzie tanie. No na granicy, bo za godzinę będzie ciemno, nie dojadę do tamtego miasta dużego, więc na granicy jakoś nie jest. Na... Nigdy najlepiej to postaram się dowiedzieć. Jestem odwodniony. Mimo, że wypiłem półtorej litra wody, to cały czas jestem odwodniony. 
Mam ochotę właśnie. Mam ochotę na Red Bulla. Ale nie oryginalnego oczywiście. Bo mnie nie stać na niego. Dobra. Wypite. Okta są otwarte. W busie. Więc piasek napierdziela. Ile się da. Nie wyglądam jak wyglądam. Tak jak po, po tym pociągu w Maurytanii. Ale cóż, nie ma co narzekać. No, no bo mimo wszystko 6 i pół godziny jechaliśmy 200 km. Drogi są tu katastrofalne, więc dlatego nie wybieram się do KS, bo dosyć mocno śmiem wątpić, że, yy, że drogi będą w takim stanie, że po prostu dzisiaj tam przed zmrokiem dojadę. Nie ma co ryzykować. Ha, dobra. Tu już jest checkpoint powoli w prawo, więc idę się dowiedzieć co i jak. No to odprawę paszportową senegalską przeszedłem. Właśnie się zorientowałem, na co wcześniej nie patrzyłem, że wiecie co zrobili? A czy nie ci? To wyobraźcie sobie zrobili no debile, no kurwa debile, bo inaczej ich nie nazwę. E, z Maurytanii, a dokładnie z maurytańskiej ambasady. E, dali mi wizę, wlepili na te dwie strony, jak macie pierwsze po, po tym wiecie, po jak macie tam tą, tą dyskietkę, gdzie tam macie dane. Bo to są dwie strony, gdzie tam są, a można zostawić różne adnotacje i te sprawy. Patrzę, a oni tam wlepili te dwie strony, to oni tam wlepili oczywiście co? Widzę, zamiast dwie strony dalej, gdzie już jest miejsce prawilne. No i w taki sposób odjebali mi przypał i już gościu mi pyta, dlaczego to jest tu wlepione. Ja mówię, no debile. Uśmie uśmiechnął się jej git. Przed chwilą się na ziemi niczyje i zesiekałem. Bo stwierdziłem, że tu już przecież policji nie będzie pomiędzy tymi dwoma państwami. Więc jak najbardziej mogłem to zrobić. A teraz jestem w drodze. E, jestem w drodze do Mali. A dokładnie mam jakieś 15-20 metrów. Mogę wam pokazać co robią ludzie. Jak zawsze uwielbiam o tym mówić, lubię o tym mówić za każdym razem, czy to byłem na e, granicy chociażby tajsko-birmijskiej. E, naturalna bardzo często granica tak między Polską a Niemcami, czyli rzeka. Przechodzisz sobie przez most, podobnie jest e, na przykład w Cieszynie, gdzie miasto jest podzielone, że po tej stronie rzeki są Czechy, czyli czeski Cieszyn. A po tej jest Cieszyn Polski. Więc to jest dosyć ciekawe. E, chyba najlepszy sposób. Tak samo pasma górskie. A między właśnie e, Polską a Czechami, czy też Słowacją, to pasma górskie, czy to e, Be Beskid Śląski, czy też między innymi Tatry w taki sposób oddzielają nasze kraje. Ja na ten moment chowam kamerę, bo już widzę, policjantów, a na granicy z kamerą się nie chodzi. No, biorą rzeczy, no jak cyganie, aczkolwiek kurwa w tej wodzie, no nie prałbym, no ale co zrobić, jak nie mają innego wyjścia, to piorą w rzece. Dobra, bądźcie zdrowi, to jest najważniejsze. <śmiech> Witam Was w Mali, czyli w kraju, który jest niestety od lat ogarnięty wojną domową. Jest to wszystko spowodowane oczywiście przez radykałów, wiecie sami jakiego wyznania. Nie chcę tak głośno mówić, no bo oni są tym dotknięci. Oczywiście Francja nie omieszkała się dokonać tutaj interwencji. Może nie tyle zbrojnej, co no, są tutaj ich wojska. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. To trzeba ocenić po swojemu, mimo że to jest kraj niepodległy. No wiadomo, wszystkie kraje byłej kolonii francuskiej w jakimś tam stopniu są pod wpływem Francji, więc ogólnie wiadomo jak to wygląda. Nie ma co narzekać, po prostu idę szukać noclegu i jutro będę ruszał. Jestem tak brudny, tak wykończony tym wszystkim, co tam się po drodze działo. Ogólnie jestem wykończony. Ale ładna dziewczyna. No dobra. E, nie ma co przeżywać, tylko 
iść przed siebie, cieszyć się chwilą. Jestem w Mali. A co, no tutaj, co tutaj, co tutaj może być? No bazary, no kurwa, granica, więc jedni przyjeżdżają tutaj po coś, a ci przyjeżdżają tam po coś innego. No i tak to wygląda. No, ale... Więc idę zczaić jakąś miejscówę i słońce schodzi, do kajek nie dojadę. A nie chcę po ciemku tam dojechać, bo, no bo, to, bo, bo to nie jest kurwa dobry pomysł. Po prostu. To nie byłby dobry pomysł. I tyle. No dobra, szukałem po mieście i na samej granicy naprzeciwko policji jest hotel. No i gość mi pokazuje za 60 zł i mówi, że zajebiście. Ja mówię, no nie, ja nie chcę takiego, ja chcę... A, aj, aj, aj. No, no problem, no problem. Ja nie chcę takiego yy, drogiego, bo to jest za drogo. Znalazłem za 30... Nie chcę was skłamać. 33 zł i 31 groszy. Pokój zajebisty, go się pokazuje, ale nie ma światła. No wydane w kiblu jest, otworzę drzwi, nie światło będzie. Przecież nie? No tak. Mówi, ale to jest nieładnie. Mówi, kurwa, widziałeś inne miejsca w Afryce, jak wyglądają? Po prostu chcieli ten droższy mi sprzedać. Trochę mnie martwi ta rana, bo ona jest obsypana całym tym gównem, który wokół mnie tutaj jest. No dobra, mam miejscówkę fajną do spania na, na granicy, naprzeciwko policji, więc jestem bezpieczny. Idę kupić kartę SIM, żeby dać Pawłowi yy, znać, że dotarłem do Mali i nic mi nie jest. On się po prostu... No to wiecie, to jest chłopak, który nie podróżuje, on się martwi. Mówi, pojechałeś do Mali, tam zabijają, bo tam jest wojna domowa, więc muszę mu dawać znać regularnie, że... dawać znać regularnie, że nic mi nie jest, że wszystko jest w porządku, bo inaczej się stresuje chłopak że coś mi się stało, a przecież co tu się może stać, jak to jest tylko wojna domowa, ale nie w tym miejscu, tylko kilkaset, może pół tysiąca kilometrów stąd. Więc tak samo, kurwa, jak ktoś mieszka w Rzeszowie, to ma się stresować, że wojna domowa jest na Ukrainie, bo jest, kurwa, w Donbasie, a jeszcze przez 500 czy ileś kilometrów nic się nie dzieje, no o to chodzi. Nie ma się co stresować. Dobra, śmigam, kupić kartę i daję znać, jo. No to co? Idę po prostu tutaj z 200 metrów, widziałem jakieś miejscówki, gdzie sprzedają telefony i inne bzdety, więc tam można kupić, jak zawsze, kartę SIM, e, internet. Widzę, że tutaj są różne anteny, co znaczy, że internet powinien działać. E, no póki jeszcze nie jest ciemno, to po prostu mogę pójść. Jak się zrobi ciemno, to wszystko się w Afryce zmienia. To jest kurwa jakaś dziwna sprawa. Ale ja już byłem w Afryce, jak wiecie, 3 lata temu i po prostu póki świeci słońce, wszystko jest w porządku. Jak tylko kurwa zrobi się ciemno, wszystko się zmienia. To jest tak jakby, jakbyście oglądali, yy, jestem legendą, taki film, Will Smith, owczarek niemiecki, piękny zresztą. I tam była sytuacja, że w dzień było wszystko w porządku, no bo co się miało dziać, a w nocy wychodziły jakieś stwory typu, typu wampiry i... Od razu się sytuacja rozpierdalała i trzeba było się bronić i w ogóle masakra była totalna. Ja oceniam w taki sposób Afrykę, że się wszystko nocą zmienia. Zauważyłem, że dużo ludzi tu pije piwo. Po części mnie to cieszy, a po części nie. Ty tego gościu sprzedawał. Idę się go zapytać. Po prostu nie wierzę, że za kartę SIM mógłbym zapłacić yy, 10, 13 zł i 30 1 groszy plus za gigabajta internetu 13 zł i 31 groszy to jest po prostu zbyt dużo Panie, co się odsuwasz? No, więc yy, idę znaleźć miejsce, gdzie takim czymś zajmują się w sposób oficjalny i zobaczymy co tu jestem w stanie wyciągnąć Jak na razie nie widzę ale o, chyba widzę No dobra, już wiem, że mnie gościu oszukiwał Tutaj kupiłem uczciwie i działający internet za 13 zł i 30 groszy, więc mogę sobie teraz y, posiedzieć i napisać posta lub coś w tym stylu. Y, jeść już dzisiaj nic nie jem, bo po co? Już jadłem. Lepiej być głodnym niż y, się obżerać, a jak wiecie ja mam problemy z obżarstwem i to dosyć spore, więc próbuję nad tym pracować. No nic, teraz już się wieczór prawdziwy zbliża, więc trzeba przyspieszyć. Po tak ciężkim dniu, nie wiem czy to w ogóle ma procenty.
5,2 Piwo małe 4 zł, ale muszę sobie na to pozwolić mm. Ja nie lubię piwa Ale po takim gorącu, po takim dniu Jeszcze przed umyciem pierdolne sobie do piwo Myślę, że będę lekko wypity I pójdę spać To był bardzo ciężki dzień Tak brudny nie byłem od niepamiętnych czasów ale warto było, super przygoda, super trasa Ale kurwa nie chcę takich zbyt wiele przeżywać, ale prawdopodobnie najbliższe 2,5 miesiąca właśnie tak będzie wyglądać Salut!